প্রিয় ভাইরা এই শিক্ষা পূর্ণঙ্গ তালাব করতে হলে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে একটি হল সাহিত্য অপরটি হল সংস্কৃতি এগুলির সমন্বয় যেটা পূর্ণ তালাব করে সেটার নাম হল শিক্ষা এদেশে একজন খেতিবান লেখক তার নাম ডক্টর প্রমোদ চৌধুরী অনেকে তার গল্প পড়তেও পারেন সে লিখেছে তার বই পড়া গল্পের মধ্যে সশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নয় সুশিক্ষাই হল প্রকৃত শিক্ষা উনি আরো লিখেছেন একটি জাতির জন্য হসপিটালের প্রয়োজন যত বেশি পাঠাগারের প্রয়োজন গ্রন্থগারের প্রয়োজন তার থেকেও বেশি উনি বোঝাতে চেয়েছেন তার নাম হল শিক্ষা যে শিক্ষা গ্রহণ করার পরে মানবতার কল্যাণ সাধন হয় যে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ এবং জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে জাতিকে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে ওটার নাম হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা সম্মানিত উপস্থিতি এজন্য আল্লাহ তালা মানুষকে কোরআনের শুরুতে জান্নাত জাহান্নাম কবর মিজান পুলসিরাত কোন কথা না বলে শুরুতে বলেছেন ইকর পড়ো বিস্মি অরব্বিকাল্লাদি খলা পড়ো তোমার রবের নামে এখন অরব ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দুটি মৌলিক গুণাবলী তৈরি হয় আর সেই দুইটি মৌলিক গুণাবলীর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় জবাবদিহিমূলক অনুভূতি এবং মানুষের মধ্যে তৈরি হয় আল্লাহ পাকের ভয় কেয়া মতে জবাবদিহির অনুভূতি এবং ক্ষুধাভীতি এ দুটি আমল মানুষকে পাপাচার থেকে মুক্ত করতে পারে প্রিয় ভাইরা একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত দিতে চাই একজন মহিলা এসেছেন নবীজির দরবারে আল্লাহ নবী অসংখ্য সাহাবাই কেরাম কর্তৃক পরিবেষ্টিত বিশ্ব নবী বসে আছেন মহিলা আসলেন নবীজির ডান পাশে এসে বললেন হে আল্লাহ রাসুল আমি চিনা করে ফেলেছি আপনি মেহরবাড়ি করে আমার চেনার বিচার কি করে দিন নবীজি মহিলার বক্তব্য শুনে মুখটা ডান দিক থেকে বাম দিকে ফিরিয়ে দিলেন আবার মহিলা নবীজির বাম পার্শ্বে চলে গেলেন গিয়ে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি চিনা করে ফেলেছি আপনি মেহরবানি করে আমার চেনার বিচারটি করে দিন নবীজি বলতেন মহিলা তুমি জেনা করেছ এর মাধ্যমে তোমার পেটে সন্তান ধারণ করেছে কিনা নবীজি বলছেন মহিলা আমি জেনা করেছি তার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে পড়েছি নবীজি বলছেন মহিলা তোমার সন্তান ডেলিভারি না করা পর্যন্ত আমি বিশ্ব নবী তোমার বিচার করতে পারবো না এইবার মহিলা আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদতে শুরু করলেন আয় আমার আল্লাহ আমার সন্তান কত দিন পরে ডেলিভারি হবে এরপরে আমার বিচার হবে আমি যেটা আগেই মারা যাই আল্লাহ পাকের দরবারে চেনার গুণা নিয়ে কেমন করে দাঁড়াবো মহিলা চিন্তায় অস্থির হতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলেন কয়েক মাস পার হয়ে গেল সন্তান ডেলিভারি করে এবার মহিলা কলিদার টুকরা সন্তান কোলে করে নবীজির দরবারে হাজির হয়েছেন এসে বলছেন ইয়ার সুল্লাহে 
শুধুমাত্র কেবলমাত্র কোরআন কারিমের শিক্ষা ছাড়া আর কোন শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ তার জীবন থেকে অলৌকিকতা দূর করতে পারবে না